。姐，出事了。什么事啊？你上网看看就会明白了。怎么会这样？这不是胡说八道吗？啊，珊珊的死是因为癌症，跟你有什么关系？再说了，你又没有插足新泽的婚姻。现在是我们上市的关键时期，看来是有人在故意搞鬼。小军，你马上过来。姐，这事儿可不能就这么算了。小军，啊，你马上找人去调查一下，看看这篇文章到底是怎么回事。好，我知道了。进来，董事长，这儿有份文件，需要你签字。谢谢董事长，没什么事，我先出去了。你等等，把门关上。上次我让你办的事办得怎么样了？已经办得差不多了，那就好了。这事只有你知我知，千万不能走漏风声。还有，不要让大康、小明他们知道。董事长，我办事您还不放心吗？就等着瞧好吧。叶总，我调查过了，这些网站都是匿名发表的，根本查不到源头。能不能跟这些网站联系一下，让他们把这些文章都删除掉？我已经联系过各大网站了，可他们说是论坛上发表的，跟他们没有关系。怎么跟他们没关系啊？姐，干脆我们起诉这些网站吧。大林，不能太冲动。如果我们起诉这些网站，其结果会变得更糟。我们现在只能够尽快的消除影响。哎，那这么多的论坛，这么多文章。怎么消除影响呢？这件事情比我们想象的要复杂。现在是我们上市的关键时刻，我估计是我们的竞争对手在搞鬼。这帮王八蛋，真是无耻！正面竞争不过我们，就在背后使绊子。商场就是如此，每天都会起火，我们就要救火。现在我们能够做的，就是要积极的面对。小军，你要密切的注意网上。如果有什么新情况，你要马上汇报。爸，你怎么了？现在网上有好多人在诬陷你干妈，你知道吗？不行，我得去找他们理论理论。爸，你理论什么呀？你不是越抹越黑吗？我怎么越抹越黑啊？事情不是这样的，我怎么越抹越黑啊？哎呀，跟你说了你也不明白。甜甜，中午你自己吃饭，好吧？爸爸出去一趟，嗯，乖。别乱跑啊！干妈，我是甜甜。我爸看到网上一些诬陷你的文章，气坏了，非要去找网站算账。你们这是什么网站啊？太不负责任了吧！我老婆是得癌症死的，跟春儿有什么关系啊？你们这么做是不是太过分了？万先生，你别激动。我们网站只是转载了一篇论坛的文章而已，你跟我们这么闹没有道理啊！你们转发就没有责任了吗？这种没有经过调查的文章，你们就可以随便乱发吗？这种事情怎么调查呀？好，你不调查没关系，我来告诉你事实。这篇文章上除了名字是对的，其他的全都是胡说八道。幕后的那个人就是想整垮春风集团，你明白了吧？所以我请你赶紧把那篇帖子删掉，并且向当事人道歉。魏先生。删掉帖子可以，但要我们公司道歉，这个可办不到。你们为什么办不到啊？你们做错了事情，向当事人道歉，挽回当事人的名誉，难道不应该吗？这不是理所当然的吗？可我们只是转发了一篇文章而已啊！你知道这篇文章对春风集团有多大的影响吗？那可不关我们的事情。好，我就问你，你道不道歉？我不能，魏先生，你不道歉是吧？我真的好没办法。我把左边手给砸了，你道不道歉？哎魏先生，道歉，请你冷静。哎，你干什么？你再这样的话，我要报警了。对不起，对不起，报警好啊，让警察过来，看看谁对谁错。对不起，对不起，秦泽，你别冲动，没事的啊。真是，你们太过分了，他们不讲理。我让他们道歉，他们竟然不同意。啊，知道了，秦泽，这件事我来解决，你先出去吧。走了，走。总编先生，您好，我是叶春儿。哦，你好，你好。哎，怎么了？
幸福哥。不行，我还得进里边去。哎呀，好了好了，别闹了。他们欺人太甚，你知道吗？你让春儿姐在里头谈就好了嘛。走，走走走走。叶总，您的坦率让我很感动。但是我们确实只是转载了那篇文章而已。如果您非要我们网站道歉的话，叶总，我今天代表我个人向你道歉。那倒不用了，张总编，我请你帮个忙行吗？叶总，请讲。你能帮我查一下那篇文章的原始出处吗？这篇文章现在网络上铺天盖地，到处都是。如果非要查清楚这篇文章的原始出处的话，您需要给我很长的时间才可以啊。好的，那我们再考虑一下。谢谢张总编，麻烦你了。好、啊，叶总，您慢走。再见。慢走啊。新泽，你太冲动了。现在网上转载那篇文章的网站多如牛毛，就算是这家网站道了歉，把文章撤了下去，又能怎么样呢？改变不了大局的。我就是太生气了。哎呀，越是在这个时候，越不能生气，要冷静，因为愤怒只会降低我们的智商。哎，春儿，你说的对，我听你的。嗯，走吧，走。喂，钱静啊！我看了网络上的报道了，你怎么搞的？这个时候搞出这样的事？是啊，我正在想解决办法。那你想个办法了吗？暂时还没有。这样吧，我认识一个删帖的公司，我帮你介绍一下。不用了，就算是把帖子都删了，那也是治标不治本呢。看来叶总自己有自己的办法。那好吧，我就不管了。谢谢你，钱静。谁在背后搞鬼呢？这件事情怎么能够以最快的速度把它解决掉呢？进来，新泽，你怎么来了？我就知道你这个大忙人还在工作。来，我做的，趁热吃。这么厉害呀、啊！来，我们一起吃吧。我就不吃了，看着你吃就行。那我就吃了。吃，好吧。怎么样？味道怎么样？挺好的，是你做的。嗯。行啊你，你手艺见长啊。哪有瞎做？也不知道合不合你口味。嗯哼。春儿，嗯，我要跟你说一句对不起。什么？就是网上那篇报道的事儿，对不起你啊。这有什么对不起的呀？这篇文章又不是你写的。可里边说的都是我，都怪我，连累到你了。什么叫连累啊？那个完全就是造谣重伤，跟你一点关系都没有。你跟我说实话，这篇报道影不影响？你们上市啊！如果能够尽快消除影响的话，应该不会影响到公司的上市。可是我最怕的就是这件事情蔓延开来，那就麻烦了。你知道现在的许多媒体，他们什么不敢说呀？什么热闹，他们吵什么？都怪我！你这么忙，我帮不上忙，还添乱。什么叫添乱呢？你给我送吃的。在我最饿、最难受的时候，这叫雪中送炭。这算什么？你要喜欢，我天天给你送。那怎么敢当啊？你是大学老师，一个大学老师天天给我送饭，我哪有这样的福分？你喜欢吃就行。叶总，大事不妙啊！你看，这些纸媒上都开始转载这篇文章了，这么多呀。还不止这些呢，他们还以讹传讹，越传越离谱，说甜甜是你跟新泽各的孩子，这都哪儿跟哪儿啊？我们不能就这样一直这么忍下去，要不然我们拿点钱出来找个山铁公司吧。不不不，不能整，这不是一条正路。为什么？小娟，你想啊，如果我们找了山铁公司
，暂时把这件事情按下去了。可是这个幕后的主使人，又会发出第二篇文章、第三篇文章，不停的造谣，不停的重伤我们。那我们怎么办？那就一直删下去。那我们还干不干别的事了？就这样一直对付他们？那，那你打算怎么办啊？昨天晚上。我和新泽商量到半夜，我倒觉得，这也许对我们春风服饰是件好事。好事？这怎么可能是好事啊？小娟，你听我说，这件事情本意是重伤我，可是无意之间也为我们春风服饰扩大了知名度。我们就给他来一个事件营销，把形象搬回来就是了。对，叶总，你这招真的是高。他们造谣，我们就辟谣，还省了广告费呢。是啊，昨天我跟新泽已经说过了，请他帮我写几篇澄清事实的文章，到时候针锋相对的发出来。对了，小军，你要马上跟报纸，还有网站联系一下，让他们对我进行一个系统的、正能量的专访。在这个专访当中，我除了澄清事实之外，还要好好的帮我们春风服饰宣传一下。好，我知道了，我立马就去办。好的，好的。哎，对了，找几家靠谱的媒体。知道了，放心吧。叶春儿，叶春儿，真有你的！你竟然因势利导，便消极为积极。合着最后我是帮你宣传公司。小妹啊，哎，好好好好好。钱金哥，你不是要等下班才有空吗？啊，我想了想，怕你有急事找我，就把公司的事情安排了一下，赶紧过来了。那，这是什么？化验单。什么化验单？我怀孕了。小妹，你别开玩笑了。白纸黑字，你自己看。不是啊，小妹，这这怎么不相信啊？好，我们再去医院检查一遍，你跟着。哎，小妹，别别别别，你别走，你坐，你坐，你坐。我不是不相信你，只是这孩子不是我的吧？千金哥，你不能这么侮辱我。小妹，那天晚上我真的喝醉了。喝醉了也是你的。哦，是我的，是我的，行了吧？不然这样，小妹，我给你一笔钱，你找一家比较好的医院把孩子打了吧。洪千金，你是不是人啊？小妹，这孩子不能要啊。为什么不能要？因为我结婚了。那又怎样？我也没有要求你马上离婚娶我啊。千金哥，我是真的喜欢你，哪怕你不离婚，我也愿意跟你在一起啊。小妹，你别冲动。你还只是一个大四的学生，钱金哥，我没有冲动，这件事我想了很久。干杯！干杯！姐，我真的是太佩服你了。你说这么大的事，你都能举重若轻，因势利导，反而把它变成了一件好事。凡事都有利有弊。只要脑子好使，就可以变弊为利。那是，姐，新泽哥写的那几篇文章，关于澄清的，那叫写的一个好啊，有理有节，感人肺腑啊。<笑>你新泽哥是大学老师，他写的文章能差吗？那是那是，新泽哥，我敬你一杯。我也要，我也敬你一杯。嗨，别这么客气。那几篇稿子虽然是我写的，但这主意啊是你解出的，我也就是把你姐的想法表达出来而已。你就别谦虚了，这次化解公关危机，你是出了大力的。青泽哥，嗯，我姐这么器重你，要不干脆你辞职，跟着我姐干得了。如果新泽哥他来我们公司啊，我把副总的位置让给你坐。好啊，好啊。别开玩笑了，就我这样，哪是当副总的料啊？怎么不行啊？你看看我啊。我现在不是干得好好的吗？行了行了，大林小娟，你们就别开玩笑了
，咱们这个这么小小的公司，人家魏新泽怎么看得上啊？春儿，你也骂我是不是？你要是真给我惹急了，哪天我就真辞职来你这儿。好啊，好啊，那我等着。哎，这话可是你说的啊？我说的，姐，小春儿。我们提早敬魏副总一杯，敬魏副总一杯，好，干杯。你好，麻烦在这儿签个字。啊，谢谢你啊，不客气，您的好，谢谢。前进是亲生关系，洪前进和王建国是亲生关系，王铁锤和张大牛是亲生关系。秀兰，秀兰啊，你一个人在房间里干什么呢？来了。睡了一觉，怎么，身体不太舒服啊？脸色看上去不太好啊。哦，我可能是昨天晚上没睡好吧。大牛，我秀兰，今天咱们会馆呢，举行老年人歌咏比赛。走，我带你去看看。大牛，走，走。姐，进来。看一下，这是我做的一份关于拓展网络销售渠道的计划书。姐，以后这电子商务是大势所趋，我们一定要紧跟时代潮流，拥抱互联网，这样才能立于不败之地。好的，好的，我抽空看。你一定要看啊，这可是关系到我们春风服饰公司生死存亡的大计啊！有这么夸张吗？当然，你不但要看，而且啊，还要仔细的看。行了，行了。我抽空看好吗？那我走了。好。喂。嗯。好，我知道了。等会儿过去。小琪啊，啊，公司有点事儿，我出去一趟。那你得把饭吃完了再走啊。我吃饱了。哦，对了，晚上我会晚一点回来，不必等我，自己睡吧。嗯
先听歌。